இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இந்த சாப்டரில் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினும் அதுதான் ஓகேயா ஸோ இந்த கொஸ்டினோட டைட்டில் என்ன அப்படின்னா ஆஸ்வா டைலூஷன் லா ஸோ இந்த ஆஸ்வா டைலூஷனில் யாருக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா வீக் ஆசிட் அல்லது வீக் பேஸுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதை அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே இந்த ஆஸ்வா டைலூஷனில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு வீக் ஆசிட் எடுத்து அந்த வீக் ஆசிடுக்கு இந்த ஆஸ்வா டைலூஷன் லாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி கே அல்லது எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் எப்படி இந்த டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி பாருங்கள் இப்போது இந்த ஆஸ்வா டைலூஷனில் எதையும் ரிலேட் பண்ண போகுது அப்படின்னா இட் ரிலேட்ஸ் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஒரு வீக் ஆசிடோட டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் கேஇ அதை டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் ஆல்ஃபா அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனோட என்ன பண்ண போகுது ரிலேட் பண்ண போகுது சரியா ஸோ இந்த சென்டென்ஸாக எழுதணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஆஸ்வா டைலூஷன் டா ரிலேட்ஸ் த டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அ வீக் ஆசிட் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் வித் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ இதில் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் டிசோசியேஷன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் டிசோசியேஷன் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு வீக் ஆசிட் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு வீக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்னவா தான் இருக்க போகுது அசிடிக் ஆசிட் தானே இருக்க போகுது ஸோ அசிடிக் ஆசிட் எடுத்து அதோட டைல்யூஷன் அல்லது டிசோசியேஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இக்குவேஷனில் போட போகிறோம் ஓகே லெட் அஸ் கன்சிடர் அ வீக் ஆசிட் நான் இங்கே வீக் ஆசிடாக அசிடிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் விச் ஆன் டிகம்போசிஷன் அல் ஆர் விச் ஆன் டிசோசியேஷன் விச் கிவ்ஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் இப்படி நமக்கு என்ன பண்ண போகுது ஒரு இக்குவேஷனை ஃப்ரைம் பண்ணி தரப்போகுது ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டேப்லேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டேப்லேஷன் கரெக்டாக வந்தால் தான் இந்த டெரிவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த டேப்லேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டுக்கிறேன் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஓகேயா செகண்ட் ஒன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் அல்லது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிசோசியேட்டட் ஓகேயா ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷனை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேபிள் தான் நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ நான் டேபிளை ஃப்ரைம் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ண போகிறது என்னென்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹ் இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அண்ட் இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் ஸோ இப்படி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டேபிளை ஃபில் பண்ண வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை ஸோ இந்த டேபிளில் ஃபில் பண்ணி முடித்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இதற்கான வேல்யூஸை எடுத்து ஒரு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி ஆன்சரை ஃபைன் பண்ணிட வேண்டியதான் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இப்போ இந்த இக்குவேஷனோட இனிஷியல் டைமில் யார் மட்டும் இருப்பாங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போது இது ரியாக்டிங் இது ப்ராடக்ட் எப்போவுமே ஒரு ரியாக்ஷனோட இனிஷியல் இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் என்ன மட்டும்தான் இருக்கும் ரியாக்டன் மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் இட் அஸ் ஒன் சரியா ஒன் மோல் இருக்கிற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதுவே இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆயானோ அல்லது இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஆயானோ இனிஷியல் டைம்னால் என்ன ஆகாது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முந்தின செகண்ட் அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆக அந்த போது அங்கே என்ன ஆகாது ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது கரெக்டாக இங்கே என்ன இருக்குது ரியாக்டன் இது ப்ராடக்ட் இது ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் ரியாக்டன் மட்டும்தான் இருக்கும் என்ன இருக்கோ அது ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்காது ஓகேவா சரி 
number of moles dissociated allah the degree of dissociation degree of dissociation sorry ipo inge 1 mole irukku so inge irukra inda mole da enna agapodu dissociate aayi ch3 coo minus aagum h plus aagum maara pogudhu but evlo quantity maarudhu abingiradhu enakku theriyadhu correct ah so inda unknown quantity ya na enna panikiren i am considering this unknown quantity as alpha சரியா இதை நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் ஆல்ஃபா அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கிறேன் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இல்லவே இல்லை ஸோ இங்கே என்ன ஆகாது டிசோசியேஷன் நடக்கவே செய்யாது ஏன்னா இந்த மாலிக்குல்ஸ் என்ன ஆகலை எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஓகே இப்போ ஒன் மோல் எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் என்ன ஆகுது ஆல்ஃபா மோல் என்ன ஆக போகுது ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக ஒன் அதில் போன மோல்ஸ் எவ்வளவு ஆல்ஃபா ஸோ தேட் இனிஷியல் நம்பராக இருந்த மோல் வந்து என்னது ஒன் இப்போ அதில் வந்து ஆல்ஃபா வெளியே போயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த ஆல்ஃபா தான் எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கேயும் இங்கேயும் என்ன ஆகும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகே லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுறோம் இக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ ரிமைனிங் நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் எவ்வளவு ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டூ சி ஆல்ஃபா சி அண்ட் ஆல்ஃபா சி ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இக்குவேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேஏ ஃபைன் பண்ணிடலாம் கே ஏ ஏ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி கேஏ ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஏ விச் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன எந்த சைட் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ப்ராடக்ட் சைட் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் கரெக்டாக ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் இன்டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ ஹெச் concentration of CH3 COOH okay so இப்போ இதுக்கான வேல்யூஸ் தான் எங்கே இருக்குது இந்த லாஸ்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது கிடச்சிருக்குது ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஏ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ்க்கான வேல்யூ என்ன சி ஆல்ஃபா அல்லது ஆல்ஃபா சி இன்டு ஹெச் ப்ளஸ்க்கான வேல்யூ ஸோ ஆல்ஃபா சி பை இங்கே இதுக்கான வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு சி ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு சியும் இந்த சியும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் தேஃபோர் கேஏ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ஃபா இன்டூ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சி பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஓகேயா சரி இது வந்து நம்ம இனிஷியலாகவே சொன்னோம் இது என்னது ஒரு வீக் ஆசிட் அப்போது ஒரு வீக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கிற டிசோசியேஷன் ரேட் என்ன இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதாவது டிசோசியேஷன் ரேட் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போது இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா விச் இஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் கரெக்டாக அப்போது கீழே இருக்கிற இந்த டினாமினேட்டர் வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா KA which is equal to alpha square C. Okay, wow. Now, what do we have to do now? Alpha. So, alpha is what we have to do now. We have to do this C and this side. Therefore, alpha square which is equal to KA by C. So, at last, alpha. So, what do we have to do now? We have to do the root. Correct? So, we have to do the root. We have to do the root. இந்த ரூட்டும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி இது எனது டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கரெக்டாக ஆல்ஃபாவை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேமை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தர்லாம் ஓகேவா சரி இப்போது இங்கே வாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் ப்ளஸ் அதுக்கான வேல்யூ என்ன concentration of h plus so it is going to value alpha c if alpha can value we have already find it so now we will substitute it so if we substitute it h plus which is equal to alpha can value root k a by c into c correct now we will cancel it now we will cancel it ஸோ அப்படி கேன்சல் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இதை ஒன்றில் ரூட்டில் கொண்டு வரணும் அல்லது 
இதை ரூட்டை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் வெளியே எடுக்கணும் சரியா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் ரூட் ஆஃப் கேஏ பை சி இன்டு சி ஸ்கொயர் ஸோ இதை நான் எப்படி கொண்டு வரேன் இங்கே இதை ஸ்கொயர் பண்ணி இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரூட் எடுத்துடலாம் அப்போ பண்ணாம போது என்ன ஆகும் வேல்யூ மாறாது ஸோ இப்போ என்னாகுது இந்த ரூட் அப்படியே என்ன ஆயிரும் உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போது இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கரெக்டா தர் ஃபோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் பிளஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் கேஏ இன்டு சி இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கான ஃபார்முலா சிமிலர்லி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓஹெச் மைனஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் இங்கே கேஏ ஏன்னா இது ஆசிட் இங்கே இது பேஸ் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேபி இன்டு சி அப்படின்னு பாலி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஆஸ்வர்ட் டைலூஷன் லா அண்ட் இந்த டெரிவேஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் என்னது ஒரு வீக் ஆசிட் ஸோ இங்கே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னது இந்த டேப்லெட் காலம் தான் ஸோ இந்த டேப்லெட் காலமில் இருக்கிற வேல்யூ கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹெச் ப்ளஸும் ஓஹெச் மைனஸ் வேல்யூஸும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த லெசனில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இந்த பாஸ்வேர்ட் டைலூஷன் இல்லாதான்